কোনো পানির ছবি আঁকা গুনাহের কাজ বাচ্চাদের স্কুলে ছবি আঁকা বাধ্যতামূলক এক্ষণে করণীয় কি প্রাণীর ছবি আঁকা গুনাহের কাজ কোনো সন্দেহ হয় যে স্কুলে বাধ্যতামূলক চেষ্টা করেন তাদেরকে অন্য কোনো ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে সম্ভব কি না এরপরে যদি বাচ্চাদের এডুকেশান সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে তবা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এখান থেকে মানে আল্লাহ তালার কাছে তবা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই যেহেতু ইসলাম এটাকে অনুমোদন দেয়নি বাই আত কথাটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে বাই আত সঙ্গে শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বিক্রি করা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কি বিক্রি করা আর পারিপার্শ্বিক অর্থ হচ্ছে কোন একজন ইমানদার ব্যক্তি মুসলিম শাসকের কাছে তার স্বাধীন যে ইচ্ছা রয়েছে দিনের ব্যাপারে এই স্বাধীন ইচ্ছাটুকু তার কাছে ন্যস্ত করে দেয়া তখন তিনি তার নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে পরিচালিত করবেন এটা শুধুমাত্র মুসলিম শাসকের জন্য প্রযোজ্য সুতরাং এই বাই আত মুসলিম শাসক ছাড়া আর যত বাই আত রয়েছে সমস্ত বাই আতি বেদাতি বাই আত বুঝতে পেরেছেন সেটা ইমামের বাই আত বলেন সেটা পীরের বাই আত বলেন সেটা বুজুর্গের বাই আত বলেন অথবা কোনো দলের বাই আত বলেন সবটাই বেদাত যতই ওয়াজ করুক না কেন এটি গুল কাজ বেদাতি কাজ কিন্তু বা শেখ দ্বারা কি বুঝানো শেখ শব্দে সাবজেক্ট করতে হচ্ছে বুড়া বয়স বেশি হয়ে গেলে তাকে শেখ বলে আরবি কবিতার মধ্যে এসেছে ইন নামার শেখ ও মানিয়া দিব্যু দেবী শেখ হচ্ছে ওই ব্যক্তি মানিয়া দিব্যু দেবী বা যে চলার সময় আর চলতে পারে না কোনো রকম কোনো রকম করে আস্তে আস্তে বয়স বেশি হয়ে গেছে আস্তে আস্তে করে চলে সে হচ্ছে শেখ বুঝতে পেরেছেন সে হচ্ছে শেখ কিন্তু পরিভাষায় শেখ শব্দটি ব্যবহার করা হয় তাকে মানে এটা বোঝানোর জন্য যে যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান রাখেন তাকে সম্মান করে শেখ শব্দটি ব্যবহার করা হয় প্রস্রাবের সময় কোনো কারণে প্যান্ট পায়জামায় প্রস্রাব ছিটা লাগে এবং পরবর্তীতে ওই জায়গা বা প্যান্টের উপরি ভাগে না ছিটালে কাপড় পানি ছিটালে না পানি ছিটালে কাপড় পাক পবিত্র হবে কি না এবং ওই কাপড়ে নামাজ হবে কি না হ্যাঁ যদি পানি ছিটিয়ে দেন নামাজ হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ নেই অনেকেই বলেন যে আমরা কি রেখেছে যাদের কাছ থেকে জ্ঞান নিচ্ছি তারা তো ডক্টর কিন্তু মাওলানা না যারা এরকম বলে আমরা চাই যে তারাও দিনের মৌলিক জ্ঞান লাভ করুক তাহলে কিভাবে এদেরকে ডক্টর ও মাওলানার পার্থক্য বলবে এটা আসলে প্রশ্নটা তারপরেও মানে প্রশ্ন করেছেন আর মানে ডক্টর মানে বলা হচ্ছে মাওলানা বলা হচ্ছে এগুলো লকব এগুলো দুনিয়ার লকব এগুলোর সাথে ইসলামের জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই বুঝতে পেরেছেন জ্ঞানের সম্পর্ক হচ্ছে মূলত আইলমের সাথে যার কাছে আইল মাসি সেই আলেম তার কাছ থেকে আপনি আইল নিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ডক্টর মাওলানা এগুলো দুনিয়ার লোকব এগুলো মানে কিছুই না এগুলোর কোনো মানে এইগুলো কোনো পরিচয় না আবু বকর দিয়ে আল্লাহ তার আনুকে ডক্টরও বলা হয় না মাওলানা বলা হয় না আবু বকরকে বাদ দিলাম আপনার হয়তো আবু বকর কথা শুনতে চাঁদা নারাজ আবু হানিফের কথা বলেন না বাজারের মধ্যে নিলামের মাল বিক্রি করত তো তার কাছ থেকে আপনার কথা তার কথা এখন আপনি নিজে মেনে নেওয়াকে ফরজ মনে করতেছেন কারণ এতে ডক্টর না কিচ্ছু না ঠিক না মলনাও না কিচ্ছু না বাজারের মধ্যে নিলামের মাল বিক্রি করত আইন যেখানে আছে সেটাই হচ্ছে মূলত মূল কথা এখানে ডক্টর ফক্টরের কোনো দাম নেই আল্লাহ তালার কাছে কেউ মতো দিন কেউ ডক্টর হিসেবে উঠবে না কুল্লুহুম আতি হি অমল কিয়ামতি ফারদা সবাই এককভাবে উঠবে ইন কুল্লু আরাবিক সিরিজের তিনটি বই বই শেষ করেছি বর্তমানে আরবি কম ও শেখদের আরবি লেকচার পড়তে ও বুঝতে চাই আমি কিভাবে শুরু করব আপনি এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি 
আরবি যে মানে সাধারণ যে বইগুলো আছে সেগুলো পড়ার জন্য এখন চেষ্টা করেন মানে এগুলো পড়তে পড়তে দেখবেন যে আপনি ইনশাল্লাহ মানে বড় বই পড়তে পারবেন তো এর জন্য মক্কা ইউনিভার্সিটি একটা বই রয়েছে এটা হচ্ছে তালিম আল্লুকাল আরবি গেলে গাই না তো কিনা বিহা এটাও তিন খণ্ডে তিন খণ্ডে এবং মোটা মোটা তিন খণ্ডে এটা যদি পড়তে পারেন তাহলে আপনি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন আর এর সাথে যদি এই বই না পড়ে আপনি আল আরবিয়ে তৈরি নাসেইন একটা বই আছে অথবা আল আরবিয়ে তো বাইরে ইয়ে দেয় এই বই দুগুলো পড়েন তাহলে দেখবেন যে আপনি মানে ভালো আরবি পড়ার জন্য আপনার চর্চা হবে ভালো আপনি চেষ্টা করতে করতে পারবেন নিয়মিত আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি দিন দিন ঋণগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি আমার রিজিক সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত পারিবারিকভাবে অনেক জটিলতা তৈরি হয়ে হয়ে যাচ্ছে আমার এই মুহূর্তে কী করা উচিত প্রসিয়ত করুন দুটি কাজ আপনি করবেন একটি হচ্ছে বেশি বেশি করে আল্লাহ তালার কাছে ইস্তেফার করবেন দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভালোভাবে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তালা রিজিকের মধ্যে প্রশস্ততা আসবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আউমে আইয়ামে বীজের সিয়ামের ফজিরত কি আইয়ামে বীজের সিয়ামের ফজিরতের ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লাম যে আদিষ্টি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যদি কেউ মানে এই দিনগুলোতে সিয়াম পালন করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহ তালা তার জন্য মানে এই সিয়ামের কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতের মধ্যে একটা মর্যাদা অথবা একটা ঘর তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন আর এই তিন দিনের সিয়ামকে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে পুরো মাসের সিয়াম পালন করার যে ফজিলত রয়েছে সেই ফজিলতটুকু তিনি লাভ করতে পারবেন তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইয়ামুল বিদের সিয়াম যদি কোনো ব্যক্তি ওই তিন দিনে রাখতে না পারেন তাহলে তার জন্য জায়জ রয়েছে তিনি অন্য যে কোনো তিন দিনে ওই সিয়াম পালন করলে তিনি সেই সিয়াম আদায় হয়ে যাবে বুঝতে পারলাম কি না জিনিসটা জি এরপরে হচ্ছে মসজিদুল আকসা তাৎপর্য কি ওখানে গিয়ে সালাত আদায় করলে কতগুলো সওয়াব পাওয়া যাবে মসজিদে আকসা তো আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন তাৎপর্য যদি না থাকতো মর্যাদা যদি না থাকতো তাহলে কোরআনের কারীর মধ্যে এর গুরুত্ব আল্লাহ রাবুল আলমিন উল্লেখ করতেন না সুবাহান আলাজি আশরাবি আব্দি হিলাইল আমিন আল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা মসজিদ আকসার কথা কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটা মূলত একসময় মুসলমানদের কেবলা ছিল এর গুরুত্ব রয়েছে মুসলমানদের একসময় কেবলা ছিল এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে এর গুরুত্ব রয়েছে ফলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাম আমাকে সুইহা দিসের মধ্যে বলেছেন এখানে যদি কেউ এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করে থাকে তাহলে সে পাঁচশো একা পাঁচশো সালাত আদায় করার সমান কত সালাত আদায় করার সমান পাঁচশো সালাত আদায় করার সমান কিন্তু এখন আপনি তো মসজিদে আকসায় গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন কিনা সেটা আগে আপনাকে বুঝতে হচ্ছে সেখানে আপনার যাওয়া সম্ভব কি না যদি সম্ভব না হয় তাহলে এই ফজিরত থেকে আপনি মাহরুম এটা আপনার কিছুই করার নেই কিন্তু একশো বছর ইনশাল্লাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা ইহুদিদের কাছ থেকে যারা আজকে জোরপূর্বক মসজিদ আকসা আকসাকে দখল করে রেখেছে একশো আল্লাহ সুবাহ তালা যদি এটাকে মুক্ত করে ইনশাআল্লাহ তালা মুসলমানগণ সেখানে আবার সালাত আদায় করতে পারবে যেভাবে মুসলমানগণ মসজিদ আকসাকে এবং জেরু জালেমকে দখল করেছিল ঠিক হয়তো একশো আবার দখল করবে ইনশাল্লাহ তালা তখন সেই ফজিরত সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন কিন্তু এখন আপনি পাঁচশো মানে সালাতের জন্য আপনি যদি যান নিজের জীবনে বাঁচবে না তাহলে আপনি এই ফজিরত দিতে পারবেন না এই জন্য ফজিরত এখন এই ফজিরতের জন্য চেষ্টা এখন না করাটাই ভালো কেউ মনে করছে না এই ফজিরতের জন্য আমি যেভাবে হোক চুরি করে যাই কিন্তু তো কোনো দরকার নেই কোন সক্ষম ব্যক্তির কাছে কি সাহায্য চাওয়া যাবে হ্যাঁ সাহায্য বলতে পার্থিব সাহায্য সাহায্য শব্দটাকে ই করতে হবে কনফাইন করতে হবে সেটা হচ্ছে পার্থিব সাহায্য চাওয়া যায় রয়েছে কোনো প্রয়োজনে কোনো প্রয়োজনে পার্থিব সাহায্য চাওয়া যায় রয়েছে আপনি মানে কোনো কারণে বাই আমার দশ টাকা দেবেন বুঝতে পেরেছেন সাহায্য চাইতে পারে পার্থিব সাহায্য চাওয়া যায় রয়েছে না যায় তবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সৌবান নদী আল্লাহ তালানুকে যখন বলেছেন তখন সৌবান নদী এরকম বলেছেন যে তুমি একটা বিষয়ের যদি আমার কাছে জামিন হও তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাতে জামিন হবো সেটা পারবে কি না তখন সবার নদী তো বলছেন হালদার রবি সাল্লাহ সাল্লাম আমি এর জন্য জামিন হলাম আপনি জান্নাতের জামিন হন তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বললেন কারো কাছে কোনো দিন কোনো কিছু চাইবে না যদি এটা জামিন হতে পারো তাহলে আল্লাহ তালার কাছে তোমার জান্নাতের জামিন হলাম বুঝতে পেরেছেন সবার নদী আল্লাহ সেদিন থেকে যদি কোনো কারণে হাত থেকে তার লাঠি পড়ে যেত তারপরে কাউকে বলতেন আমাকে এই লাঠিটা উঠিয়ে দাও সেটা বলতেন 
সেটাও বলতে পারেন চাইতেন না না চাওয়া টাকা ইসলাম এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এই সম্পর্কে আমাদের আলোচনা আমার মনে হয় ক্যাসেটের মধ্যে পাবেন এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম যারা খারজি মনোভাব পোষণ করে তারাও কি জাহান নামের কুকুর হয়ে জাহান নামে থাকবে না এই হাদিসটি শুদ্ধ না এই হাদিসকে শেখ নাসিদ আলমী মতুল্লাই মনে হয় গ্রহণযোগ্য বলেছেন ভুল এই হাদিসটি শুদ্ধ না সুতরাং মানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আপনাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এটা শুদ্ধ নয় হাদিসটি হাদিসটির মধ্যে বিভ্রান্তি আছে আল্লাহ সুবাহ তারা সবচেয়ে ভালো জানেন কাকে জাহান নামে দিবেন কাকে জান্নাতে দিবেন সেটা দায়িত্ব আমাদের না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেই হাদিস দ্বারা যেটা সাব্যস্ত রয়েছে সেটাই শুধুমাত্র বললে যথেষ্ট কিন্তু এই হাদিসটি বিতর্কিত হাদিস সুতরাং এই বিতর্কিত হাদিসের উপর নির্ভর করে কোনো ফতোয়া কোনো ধরনের বক্তব্য দেওয়া যারা দিচ্ছেন তারা ভুল বক্তব্য দিচ্ছেন এই হাদিসটি সনাদের দিক থেকে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে যারা তাকফির ইমান হাজ বিশ্বাসী মুমিন ব্যক্তিকে কাফির বলে পরিণাম তারা নিজেরাই কাফির হয়ে যাবে কিনা না সেটা তো আমরা বলেছি কিন্তু সরাসরি সই বুখারি ও মুস্তফের হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যদি কেউ ইমানদার ব্যক্তিকে কাফির নয় অথচ কাফির বলে তাহলে তার সে কুফুরি কাজে লিপ্ত হল মানহাজ দ্বারা কী বুঝানো হয় এতদিন পর মানহাজ নতুন এসেছে না মানহাজ তো আমরা বলেছি মানহাজ হলো পদ্ধতি কর্মনীতি বুঝতে পেরেছেন সিস্টেম ম্যাথোলজি এটা হচ্ছে মানহাজ এটা আরবি শব্দ মানে এটা তো আপনাদের সবাই জানা থাকার কথা মানহাজ অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয় ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয় হচ্ছে মানহাজ ফলে মানহাজ সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে মাঝাব মানহাজ মাঝাব হলো একটা ভিন্ন জিনিস মাঝাব হলো অপিনিয়ন বক্তব্য মানহাজ হলো কর্ম পদ্ধতি কর্মনীতি যেটা সালফিস আলহিন যে মানহাজ গ্রহণ করেছেন সেটা হচ্ছে নবী সাল্লা আলী উসাল্লাম দাওয়াত এবং দিনের ব্যাপারে যে কর্মনীতির অনুসরণ করেছেন সেটাকে বলা হয়ে থাকে মানহাজ বুঝতে পারলাম কি না আর মাঝাব হচ্ছে মানে দিনের বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে ওলামাই কামের বক্তব্য অভিমত গবেষণা গবেষণা লব্ধ বক্তব্য যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মাধাব সে দুজনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে এবং মাধাবের বিষয়টি মানহাজের সাথে সামান্যতম করে মিল নেই কারণ মানহাজটা হচ্ছে আপনি এই মানহাজ মানে রসুল সাল্লা আলী উসাল্লাম সাহাবাই কেরামকে যেই চিন্তাধারার উপর রেখে গেছেন সাহাবাই কেরাম যে চিন্তাধারার উপর চলে গিয়েছেন সেই চিন্তাধারার উপর সবাই প্রতিষ্ঠিত থাকাটা হচ্ছে প্রকৃত মানহাজ আর এটা হচ্ছে না জাতের একমাত্র পথ কিন্তু মাঝাবের সাথে এর সামান্য তোমার কোনো সম্পর্ক নেই মাঝাবে যদি আপনি অনুসরণ নাও করেন আপনার না জাতের সাথে দিনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই কারণ আপনি একজন অভিমত দিতে পারেন নাও নিতে পারেন আমার অভিমত আপনি গ্রহণ করতে পারেন বর্জনও করতে পারেন আপনার কাছে ভালো লাগলে হয়তো বলবেন যে ঠিক আছে সাইফুল্লা ভাই আপনার অভিমত আমি গ্রহণ করলো আর যদি পছন্দ না হলে বলেছেন সাইফুল্লা ভাই থাক আপনার বক্তব্য আপনার কাছেই থাক এভাবে এটা হচ্ছে মাঝাবের বিষয় বুঝতে পেরেছেন মাধাবের বিষয় হলো একটা ব্যক্তির বক্তব্য এই ব্যক্তির বক্তব্য মানুষের এখতিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গবেষণা গ্রহণ করতেও পারে বর্জন করতে পারে আবার গবেষণার মধ্যে ভুলও হতে পারে শুদ্ধও হতে পারে সেটা গবেষণার দলিলের উপর নির্ভর করবে দলিলের মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় গবেষণা ভুল তাহলে সেই গবেষণা গ্রহণ করা জায়েজ নেই জায়েজ নেই আল্লাহর হুকুমের সাথে শরিক এর প্রকৃতি কি সংবিধান মান অবরোচিত হলে কি আল্লাহর হুকুমের সাথে শির্ক হয় আল্লাহ তালার হুকুমের সাথে শির্ক হলো এটি দীর্ঘ একটি আলোচ্য বিষয় সেটা হলো যেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সরাসরি বিধান দিয়েছে সেই বিধানকে লঙ্ঘন করে সেই ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী বিধান তৈরি করা বিধান ঘোষণা দেওয়া এটি কোনো অবস্থায় জায়জ দিন এটি সে কী কাজ এটা সে কী কাজ আল্লাহর হুকুমের সাথে এটা শির কিন্তু সংবিধান রচনা করা গঠনতন্ত্র রচনা করা পরিচালনা বিধি রচনা করা অথবা এটাকে কি বলে থাকে মেনার্স তৈরি করে দেয়া এটা মোটেও আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না কারণ আপনি এখানে আইসিডি যখন রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে সরকারের কাছে তখন একটা গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হয়েছে একটা পরিচালনা বিধি কারণ সরকারকে দিতে হয় বুঝতে পেরেছেন কিনা সংঘসারক অথবা মানে সংগঠন পরিচিতি সংগঠন পরিচালনা বিধি ইত্যাদি নাম দিয়ে যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিতে হয় এটা শুধুমাত্র মানে এখানকার পরিচালনা বিধি কীভাবে এটা চলবে এটা এই সম্পর্কে মানে বক্তব্য দেয়া বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এই পরিচালনা বিধির মধ্যে আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট কোনো যদি বিরোধী বক্তব্য থাকে 
অথবা সুস্পষ্ট কোনো ধরনের আল্লাহর বিধানের লঙ্ঘনের নির্দেশনা থাকে তাহলে এই কাজটি কোনো সন্দেহ নেই যে এটা শিল্পী অথবা কুকুরি হতে পারে কিন্তু যদি এর মধ্যে আল্লাহর বিধানের সাথে সামান্যতম কোনো সাংগোষ্ঠিক কোনো বক্তব্য না থাকে তাহলে যে কোনো ধরনের সংবিধান যে কোনো ধরনের বক্তব্য রচনা করা যেটা বই রচনা করার মতোই এটা কোনো অসুবিধা নেই বই রচনা করার মতোই যায় উজু করার পরে যদি প্রস্তাবের রাস্তা দিয়ে যদি কিছু কিছু বের হয় তাহলে দুই আবার উজু করতে হবে যদি বেশিরভাগ সময় এই ধরনের কিছু বের হয় দয়া করে বিস্তার না এটি বস বসা এটা আর কিচ্ছু নয় এটা বস বসা এই অবস্থায় শুধুমাত্র তিনি মানে যেখান যেখানে সন্দেহ হয় সেখানে পানি ছিটিয়ে দিবেন শুধুমাত্র পানি ছিটিয়ে দিবেন আর কিছুই করতে হবে না কারণ এটি শয়তান ওয়াশ বসা দিয়ে থাকে এটা ওয়াশ বসার একটা রোগ বুঝতে পেরেছেন কিনা এটা ওয়াশ বসার একটা রোগ কারণ পেশাব করার পরে পেশাব মানে নির্গত হয় যখন মানে সম্পূর্ণ পেশাব বেরিয়ে গেছে কারণ এটা পেশাব এমন নয় যে সবসময় পেশাব করতেই থাকবে এটাকে আল্লাহ তালা এইভাবে করে দিয়েছেন ব্যাপারটা এমন হ্যাঁ কারো যদি রোগ থাকে তাহলে তার জন্য এইভাবে পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই তার ওজন নষ্ট হবে না বুঝতে পেরেছেন কিনা রোগের মাছ আরা ভিন্ন কিন্তু সন্দেহ তৈরি করার এখানে সুযোগ নেই যদি কোনো কারণে কারো সন্দেহ তৈরি হয় তাহলে সেই ব্যক্তি একটু পানি নিয়ে হাতের মধ্যে ছিটিয়ে দিবেন তাহলে তার পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছি সন্দেহ দূর হয়ে যাবে সহশিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি সহশিক্ষা অবস্থা এমন যে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী পর্দার বিধান অনুসরণ করে না সহশিক্ষা আর পর্দার বিধান অনুসরণ করা দুটি ভিন্ন জিনিস পর্দার বিধান অনুসরণ করে সহশিক্ষা যায় হারাম নয় বুঝতে পেরেছেন কি মেয়েরা পিছনের দিকে পড়বে ছেলেরা সামনে দিকে পড়বে নিষেধ করছে কে নিষেধ করা সাইফুল্লের মতো কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা নেই কাল্লা নবী সাল্লা সবার সময় মহিলারা পিছনে কাতার দাঁড়াতে আর পুরুষের সামনে কাতার দাঁড়াতে সুতরাং নিষেধ করার কোনো অধিকার নেই বুঝতে পেরেছে এটা যায় কিন্তু এখানে পর্দা লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা সেটা হলো মূল কথা যদি পর্দা লঙ্ঘন হয় তাহলেই এটি হারাম কোনো সন্দেহ হয় কোনো সন্দেহ নেই সেটা মানে পর্দা লঙ্ঘন যদি সহশিক্ষা না হয়ে যদি হয় পর্দা লঙ্ঘন তাহলে হারাম হবে বুঝতে পেরেছেন সহশিক্ষা না ছাড়া না হলেও যদি পর্দা লঙ্ঘন হয় তাহলে সেটা হারাম হবে আসসালামু আলাইকুম সে তাই আমি ফরজ কয়টি তাই আমি সুন্নত এটা তো দেখা যাচ্ছে পদ্ধতি জানাবেন তাই আমি সম্পর্কে বই থেকে জেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করুন এটা তো সহজ বিষয় তাই আমি ফরজ মানে এইখানে আলোচনা করতে হবে না কিন্তু যে কোনো একটা বই থেকে জেনে নিতে পারেন তাই আমার ফরজ সর্বপ্রথম হচ্ছে নিয়ত করা বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে তাই আমার জন্য মানে পাক পবিত্র বাটিতে হাত রাখা তৃতীয় নম্বর হচ্ছে বোকমণ্ডল এই মাসে করা চতুর্থ নম্বর হচ্ছে হাতের কবজি পর্যন্ত মাসে করা হাতের কবজি পর্যন্ত মাসে করা এবং পঞ্চম নম্বর হচ্ছে এর মধ্যে তার তিন ধারাবাহিকতা রক্ষা রক্ষা করা মসজিদ কি জামাত একসাথে দুই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা যাবে মসজিদে মসজিদে কি জামাত একসাথে দুই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা যাবে মানে ভালো বুঝতে পারি নাই না জমা করার দরকার হলে মসজিদে জমা করা যায় মসজিদে তো জমা হবে জমা কোথায় হবে মুসাফির ব্যক্তিগণ যখন সালাদ আদায় করবেন তখন জামাতেই সালাদ আদায় করবেন এবং জমা করবেন মসজিদের মধ্যেই করবেন মুসলিম পরিবারের পরিবারের জন্ম হয়েও যারা সালাদ আদায় করে না কখনই করে না তাদেরকে কি কাফির বলা যাবে তাদের এই কাজটা কুফুরি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ওই কাফের প্রতিবাদ দেওয়ার সুযোগ নেই কাফের প্রতিবাদ দেওয়ার আগে তাকে জিজ্ঞেস তার সাথে কী করতে হবে সুতরাং এই কাজটা কুফুরি এই কুফুরি নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিস্তারিত আলোচনা করব এই মাস আলাম মধ্যে শেখ মোহাম্মদ সাল্লা সামিন রহমতুল্লা আলাইয়ের বক্তব্য এবং শেখুল ইসলাম তামিয়া রব রহমতুল্লাহ বক্তব্য শেখুল ইসলাম কাজিব রহমতুল্লাহ বক্তব্য আমি বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তারা যখন আমরা এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করব তখন কারণ এই মাস আলাম মধ্যে আমার ভিন্ন ইস্তেহাদ রয়েছে এবং শেখ মোহাম্মদ সাল্লা সামিন রহমতুল্লাহ যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন সেগুলো আমি মনে করি যে যথাযথ হয়নি কারণ হলো এটি একটি আমলি বিষয় এই জন্য এই বিষয়ের উপর আমাদের সে আমার শেখ মানে মদিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শেখ আবদুল্লাহ সাহেম সবচেয়ে বড় প্রফেসরদের মধ্যে একজন তিনি আমার থিসিসের উপর স্টাফ করতেন তো একদিন তিনি একটা বই লিখে নিয়ে আসছেন মানে আল কউলুল মুবি ফি আন্না সলা তার একা সলাত মিন আল কাফিরিন বুঝতে পেরেছেন তার আরবি আরবি আল কউলুল মুবি সুস্পষ্ট বক্তব্য ফি কিসের মধ্যে আন্না তার একা সলাতি নামাজ ত্যাগকারী মিন আল কাফিরিন কাফেরদের মধ্যে একজন এই বই লিখে নিয়ে আসার পরে আমার আমি বলে যে সাইফুল্লা এটা পড়ো আমি পড়ে তাকে দশটা মূল হাজা দিলাম বললাম যে এই 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 বিষয়ে আমার বক্তব্য রয়েছে এই এই কথা রয়েছে কতক্ষণ পরে বলল যে বই তো এটা লেখা ভুল হয়েছে মনে হয় যে আমাকে তাফাকার ফিল্ম 
কারণ আহমদ ইবনে আম্বুল রহমতুল্লাহকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে যে কাইফে ইউসলিম সে মুসলিম হবে কিভাবে আপনি যদি তাকে কাফের বলেন তাহলে সে মুসলিম হবে কিভাবে সেটা বলে দেন যদি বলেন যে সলাদ আদায় করলে সে মুসলিম হয়ে যাবে তাহলে তো তার এটা আমল তার ইমান আছে আর যদি বলেন যে কালের মতো তৌহিদ পরে ইমান গ্রহণ করবে সে তো তৌহিদের ঘোষণাই দিয়েছে এই বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা থাকবে ইনশাল্লাহ যদি আমি জীবিত থাকি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ আলা এটা হচ্ছে কুফুরে আমলি কুফুরে আমলি যদিও শেখ রহমতুল্লা আলাই এটাকে কুফুর মুখরিজ মিনার মিল্লা মানে কুফুর আকবর বলেছেন এটা কাফের আলোচনা আসবে হ্যাঁ 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 কুফুরে এত কাজই বলেছেন এটা কুফুরে এত কাজই নয় কুফুরে এত কাজই নয় কারণ সে ব্যক্তি সরাত ফরজ এটা বিশ্বাস করে এই জন্য শেখ রহমত আমি রহমতুল্লাহ বারবার এটা উল্লেখ করেছেন যে এই মাসালাটা এফতেরাদি মাসালা মাজবু ফতোয়া যারা পড়েছেন পুরোটা তারা বুঝে বোঝার কথা এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম মাসাল অবশ্যই আপনাদের বুঝতে একটু কঠিন হতে পারে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করবো এই আলোচনার শেষের দিকে এই বিশেষ আমরা আলোচনা করবো সালাদ আদায় করে না ফিতার এরপর লেখেছে সালাদ আদায় করে না এমন ফিতার সম্পদের উত্তরাধিকার হওয়া যাবে কি এটা মানে শেখ মোহাম্মদ সালাহ সাল্লাম রহমতুল্লাহ বলছে দায় যাবে না আমি মনে করি যে এটি মূলত ওই কুফর নয় যার কারণে এখানে তাও আরুস হবে না কারণ এটাকে অন্য কোনো মিল্লাতের মধ্যে আপনি অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না অন্য কোনো মিল্লাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না আমার এক কলিগ নিজ মুখে প্রকাশ্যে বলেছে আই এম নট এ মুসলিম তাকে কি কাফির তো সে তো মানে কাফির বলার দরকার এটি কারণ সে নিজেই বলে দিয়েছে তাকে আপনি কাফির বলার কোনো দরকার আছে কি আরও আরও প্রশ্ন আছে তাই নাকি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমাদের গ্রামের মসজিদের ইমামের তেলাওয়াত তার তিলের সাথে হয় না এ কারণে আমাদের বাসা আমরা ইমামতিতে আমার ইমামতিতে আমার বা বাপ না ও মা জামাত করে আমরা বাপ মা সালাদ আদায় করি আমি তার তিলের সাথে তেলাওয়াত করতে পারি তবে আমার পক্ষে মসজিদে ইমামতি সম্ভব নয় যেহেতু আমি সেখানে মাসে দুই তিন দিন থাকি আমাদের এভাবে সালাদ কি ঠিক হচ্ছে পরবর্তী পৃষ্ঠায় আর এক প্রশ্ন আছে না সালাদ তো ঠিক হচ্ছে না সালাদ তো মানে মানে আপনার ইমামতির জন্য সালাদটা ইমামের যদি কোনো কেরাতের মধ্যে ভুল থাকে তাহলে সে সংশোধন করার দায়িত্ব রয়েছে কিন্তু এই জন্য নামাজ তাহলে প্রত্যেক বাড়িতেই নামাজ ঘরের মধ্যে পড়তে হবে তাহলে মসজিদ এগুলো কেন মসজিদ তো আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন বুঝতে পেরেছেন কিনা সুতরাং এটা ইন্নামি সুনানি লুকুদা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছে এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে সমস্ত হেদায়তের পথ দেখিয়েছেন তো মধ্যে এটা একটা আইসাল্লিয়ারজুলফিল মসজিদ উদ্দিনাফিহি যে মসজিদের মধ্যে আজান হয়েছে সে মসজিদে গিয়ে এক ব্যক্তি মুসল্লি নামাজ আদায় করবে এটা হচ্ছে সুনানুল হুদা হেদায়তের যে পথ রাসুল সাল্লাম দেখিয়েছেন তখন এটা বুঝতে পেরেছেন কি না সুতরাং এই পথ আপনি উপেক্ষা করে মানে শুধু তার তিলের জন্য তার 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 তিল শুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করুন অথবা তাকে বলুন যে আপনার কোরআন তেলাবাতের মধ্যে কোথায় ভুল আছে যদি কোরআন তেলাবাতের মধ্যে এমন ভুল থাকে যে ভুলটা লাহানে জেলি যে নামাজ হবে না তাকে সংশোধন করে দিতে হবে অথবা তাকে বল মানে বলতে হবে যে আপনি শুদ্ধ করে নিন একই প্রশ্ন আইসিডিয়ের ক্ষেত্রে বাসের গুড়িতে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও এখানে গড়ে জামাত সালাদ না মানে এখানে আমরা মসজিদের এখানে নিয়মিত যেই সালাদ আদায় করা যেই ওয়াক্তগুলো সালাদ আদায় করা হচ্ছে এটা যেহেতু অনেকগুলো কারণ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে এটা সালাদ আদায় করার মসজিদে যাওয়া এগুলো এতগুলো লোক একসাথে যাওয়া পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে এই জন্য মূলত সালাদ আদায় করা হয় তাকে এই জন্য নয় যে মসজিদে জামাতের অলসতা করে জামাত এখানে আর এইখানে জামাতটা মূলত এটা মোসাল্লাহ বুঝতে পেরেছেন এটা মসজিদ কারণ হলো জামাত এখানে এই সময় জামাত যখন হালাকা হয় তাকে তখন জামাত এখানে হবে এটা আগে থেকে ঘোষণা করা আছে বুঝতে পেরেছেন কিনা সুতরাং এটা মানে মসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এটা আর আপনার ঘরে অলসতা করে জামাতে না যাওয়া দুইটা এক জিনিস নয় একভাবে ক্যাশ করার কোনো সুযোগ নেই হা যাওয়া সরলাহ নবী নামা মোহাম্মদ আলী ওসাল্লাম